see Miss Kat De Castro, who is the general manager right now. Uh, she has been entertaining and she's also accepted applications from the uh, from major uh, network companies, uh, not only from uh, ABS-CBN, but also from other stations. Uh, sana nga kayaan natin si Ma'am Kat De Castro ang mag-manage talaga ng PTV4 dahil meron siyang compassion para sa mga tao. Kasi ngayon, katulad yung mga wages ng mga cameraman versus yung mga employees. Ang cameraman, 17,000 lang despite almost 10 years na. While yung mga video editor, ang starting pay is 25,000. No hazard pay or overtime pay given po sa mga ito. Ni wala rin nga pong vitamin C, wala rin allocation ng face mask, face shield, at even yung mga long handle para sa mga microphone. Kasi sir, ang gobyerno po ngayon, sa totoo lang, ha, sila po ang tumutugon na lang, ang nakakatulong na lang. Marami pong kumpanyang nagsara dahil sa pandemic. Pero ang gobyerno po natin ngayon ay natutulungan pa yung mga empleyado nila. So, ang sa akin, sir, bakit natin hakayaan yung mga cameraman natin na halos 10 taon na mag-start lang, ang sweldo lang nila, 17,000, compare sa video editor na bagong pasok pa lang na 25,000 at wala pa pong hazard pay. At kulang pa po sa mga PPE, sa mga gamit, again, para malabanan yung COVID-19. Bakit po nangyayari ito, Sec. Martin? Tama po kayo, Mr. Chairman. Uh, matagal na po nating uh, pinaglalaban ang, ang hinaing ng ating mga kasamahan sa media, lalong-lalo na yung mga nasa baba, uh, dyan po sa PTV. Uh, meron lang po tayong experience na nagkakaproblema po tayo dahil, uh, number one, ang members of the board ng PTB ang nag approve at hindi rin po sila nakakabigay ng go signal hanggat sa nagbibigay po yung GCG ng go signal sa mga hinaing po ay yung mga gusto po nating uh, taasan ang uh, sweldo ng ating mga kasamahan yung mga hindi na regular na ma-regular din po sila the same time maibigay po sa kanila ang kanilang mga matagal nang dapat natanggap na benepisyo Pero ang nagiging hadlang lang po ay yung proseso at yung sistema and of course uh, kung ano po yung binibigay na go signal ng GCG. Pero sa tulong po uh, ninyo, Mr. Chairman, uh, I'm very confident that uh, mapapabilis po ang pagbigay natin ng mga benepisyo. Tapos, Secretary, nalaman ko rin po, bakit yung mga newshead pinapayagan nila mga tao matulog sa folding bed sa isang maliit na kwarto? Pero meron silang 130 pesos food allowance for staying inside the newsroom. Pero wala namang kantin dun. So kailangan pa rin nilang bulumabas para tumingin ng supplies. Diba? So bakit po nangyayari yung mga ganito? And then isa pa po, why is Octopus a multi-million new system not utilized? Mm -hmm. Yan po, ipaimbestiga natin Mr. Chairman. Uh, ngayon ko lang po narinig na meron pong ganyang uh, reklamo uh, patungkol po sa... Uh, na, binanggit niyo po na natutulog sa kwarto at yung octopus na system uh, ang alam ko po dyan Mr. Chairman ay na, nabili yan nung nakarang administrasyon pa at hindi talaga hindi talaga nabigyan ng pagkakataon na ma-maximize itong uh, octopus na technology uh, Ang suggestion ko lang siguro sana Baka pwedeng palitan naman natin yung sa news department natin na OIC ng more experienced news manager. Kasi, sir, ang PTB, ako, yan ang pinapanood ko eh. Yan lang ang stasyon na pinapanood ko dahil alam ko dyan, walang bias, labas ang totoong balita. Pero kung yung ating G yung GM, hindi natin siya papayagan mag-hire ng totoong news manager, eh, masasayang po lahat ng effort na ginagawa nyo lahat po ng budget na ginagawa nyo, eh, yun lang po yung aking comment, no? Ngayon, isimula eh, na po natin yung interpolation, magsimula po muna tayo sa minority. Ayan po yung mga pangalan namin, ayan po yung mga mukha na ng mga kabayan black, at inaakosahan kaming terorista, at nakalagay din sa post na high-ranking Communist Party, New People's Army, Demo NDF, na pabak na pabagsakin ang demokrasya at tuluyang iano yung komunista. Walang kahihiyan. So, uh, Mr. Chair, 
Mr. So, Chairman, Mr. Chairman. Uh, sorry, uh, sorry, Congresswoman. Uh, yes, Apo. Kuya Jonathan Alvarado, you're now recognized. Uh, Congresswoman Castro, nasaan po kayo dyan sa picture? Uh, ayan po, uh, Mr. Chair, nasa bandang kaliwa po ng picture ni Yusek Badoy, Lorraine Badoy. Ayan, anim po kami dyan, Mr. Chair. Maganda mas maganda yung... ka pala sa personal, ma'am, kaysa sa picture. Kaya pala masama ang loob niyo, ma'am, at yung picture na kinuha ay pangit. Um, oo, medyo pangit na picture ko. Anyway, Mr. Chair, um, ito po ay uh, isang Yusek. At kung hindi niya masasubstantiate yung mga sinabi niya dyan, gamit ang pondo ng ating gobyerno, gamit ang, ang kanyang posisyon. Ito uh, po ay nakakaano, no? Uh, threatened kami. Alam naman natin, pag, pag tinaguri ang kang terorista, nered tag ka, sunod, uh, kamatayan po ang ano nito, no? Uh, threatened ang aming buhay. Uh, talaga pong ano, uh, Mr. Chair. So, kailangan muna nating ano no Mr. Chair so sunod na pagkakataon na siguro mapasagot at mag-under oath itong mga to uh, itong USEC na to para masagot ito. Kaya Mr. Chair, I'm moving to suspend the briefing of the budget of the PCOO. I second the motion Mr. Chair. Is there any objection? Mr. Chair, Yes, Congressman Alvarado. Ako po hindi nag-o-object, pero pwede ba nating marinig muna yung sasabihin ni Secretary Andanar? Uh, before the Secretary gives uh, his statement, Mr. Chair, um, I'm invoking my personal and collective uh, right to, to also uh, speak on the issue. Tayo po rito, mga mambabatas. No? Andito kami sa Kongreso, ginagawang aming gawain. Meron hong digmaan sa ating bansa. May naglalaba ng pwersa. No? Kaya nga, uh, aktibo tayo noon sa usaping pangkapayapaan. Andyan yung New People's Army, andyan yung uh, uh, pwersa ng gobyerno. Sa Mindanao, andyan ang BIFF at andyan pa yung ibang mga pwersa. Kaya, uh, may kanya-kanyang uh, papel tayo rito sa Kongreso. Pero kung tahasan, sasabihin ng isang unelected pactotum that we are terrorists here, And alam natin, meron ng batas on terrorism. Hindi ho namin tatanggapin yan. No? Ano ba ang pinagsasabi niya rito? Kami raw, sabi niya rito sa kanyang post. And uh, hindi niya ito magpagkaila. Sila, matataas na kasapi ng Communist Party of the Philippines, gumagabay at nagbibigay ng tahasang direktiba. Can you imagine that, Mr. Chair? Kami daw ang uh, nag-uutos sa mga NPA na gumawa ng mga opensiba nila. Uh, isang ano yan, isang uh, malaking akusasyon yan. At tinatawag kaming terorista. She cannot deny that because in her post again, she said in, in a comment, the point is they are not activists, they are terrorists. There's a big difference, sabi niya. No? Kaya uh, kung ganun-ganun na lang po mag-aakusa itong isang uh, unelected official na ito, sa mga halal ng bayan at hingi, humihingi sila ng budget rito, then Mr. Chair, we cannot allow that. This is not only an affront to us, but I think this is an affront to the, the institution. No? At sinasabi niya rito na kami raw ay uh, uh, hindi mga tunay na mga mambabatas. We are elected by our people, Mr. Chair. No? We, may have, we, have, may be differ, we may differ on our positions and many issues, but All of us here are here in this Congress because we are elected by our constituencies. And this unelected pactotum should respect that. No? And I take offense na gagamitin niya ang kanyang posisyon using uh, government funds no? to attack our person no? and encourage the trolls to attack not only our person but even our family. Because I experienced that. Dahil sa mga posting na ginagawa niya sa kanyang Facebook account at nabasa ko doon, may mga threats against our person. So I, 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 I hope, uh, Mr. Chair, no, that this committee will take decisive action on this. And we will, in fact, uh, take uh, serious consideration on the budget being proposed by this office, PCOO, kung ganun-ganun lang din na ginagamit yung budget na ito uh, sa pang-aatake, red tagging, terrorist tagging, 
Ang pinakalates na namatay dahil natag siya as terrorist was Sara Alvarez sa Bukaulod. He is a church worker. She is a church worker. Kasama ni Bishop Alminasa yan sa mga gawain. She was shot. No? Yung mukha niya nasa tarpaulin ni Red Tag. And uh, you cannot just say, Miss Badoy, na walang, walang uh, implication at walang mangyayari doon sa nire-red tag ninyo. And you have to be responsible for your uh, postings. No? Uh, pasensya na, Mr. Chair. No? I, 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 I'm not supposed to... Uh, I'm, I'm supposed to ask questions about the budget of PCO, uh, the National Printing Office, PTB4, uh, IBC13, and uh, several others. No? But itong araw-araw na ginagawa ni Badoy, na terrorist tagging kami ay hindi katanggap-tanggap yan, Mr. Chair. Uh, thank And you, I'm Mr. strongly uh, seconding the uh, motion of uh, Representative Castro to suspend Yes, there's a pending motion, no? pero bago natin, you know, bago ko pakinggan si, bago natin pakinggan ng maigsing mensahe ni Secretary, Ma Secretary Martin, ito po yung sinisabi ko kanina sa budget briefing ng DOLE na ang COVID, akala ko, ito na yung kalaban natin eh. Ito na yung kalaban natin na pinakamahirap na hindi natin nakikita. Pero meron pa pala tayong kalaban na mas matindi pa sa COVID. Ito yung tinatawag na politika. Titirahin yung ating presidente. Titirahin yung ating vice president. Titirahin yung mga congressman. Titirahin yung mga executive. Hindi na po natapos ang politika kahit may COVID-19. E parang mas nananaig pa po ang pamumulitika kesa sa COVID-19. Nung unang dumating ang COVID-19, ang naisip ko, baka katapusan na mundo, ito na ang panahon para gumawa ng tama. Pero anong ginawa? Yung mga iba, naglagay ng larawan ang ating presidente nung humalik sa sahig ng, ng isang nablas. ba? Diba? Ginawa ng dog food, ginawa siyang aso. So, yung pamumulitika, hindi na po natigil-tigil at nakaka-frustrate na po dahil hindi tayo magkaisa-isa bilang isang Pilipino kahit po may COVID-19. Ano po ba ang kailangan ibigay pa sa atin ng Diyos para magkaisa-isa tayo bilang isang Pilipino? ba? Diba? Yun lang po yung aking frustrations lagi na COVID-19 na, politika pa rin, mamaya mababasa mo, fake news na naman. So hindi na natapos-tapos, mas nananaig to mga to kaysa sa COVID-19. Anyway, Bigay ko muna yung kay Secretary Martin Andenar yung pagkakataon na to explain briefly lang po para makapag-decide kami sa motions ng aming mga kasama. Secretary Andenar, you are now recognized. Thank you so much, Mr. Chairman, and I 100% agree with you. Uh, let me first uh, greet our, our congressman and congresswoman friend from the Bayan Muna, uh, Congressman Sarate and and Congresswoman uh, Franz Castro. Magandang hapon po at lahat po ng mga congressmen na nakikinig po sa atin ngayon. Mr. Chairman, I would like to categorically say, before I give the floor, if you will agree with uh, me... Secretary to... Martin, siguro kayo na lang muna magpaliwanag kasi we will decide on the motion pagkatapos nyo magpaliwanag lang. Uh, th that is my sentiment, Mr. Chairman. So whatever the, our esteemed Undersecretary Badoy, I mean, if she's given the right to answer, that is her own post on her page, and that is not to uh, affect also, should not affect the rest of the Presidential Communications Operations Office budget, including the agency's budget, because these, these agencies, these monies, is for the executive branch. This is for the PCO to be able to disseminate information, especially now during the time of the pandemic. I cannot imagine not having any budget to help the national government, every Filipino, to disseminate the correct, the right information to avoid COVID-19. Thank you so much, Mr. Chairman. Okay, there's a, there is a pending motion, duly seconded by Congressman Sarate. Any objection? Hearing none, briefing is suspended.